ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೈರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಆ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಮೈಮೂಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಮೂಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಜಮೂಲ್ ಆಗ್ಲಿ ತುಮೂಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಎನಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸರಣಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಓಕೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಓಕೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದು ಡೈರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೈರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಆಗ ನೋಡೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ್ಗತ ಕಿನ್ವಗಳಿರ್ತದೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೋವಿನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಕಿಣ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹಾಕಲ್ಲ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಿಣ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಓಕೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕಿಣ್ವಗಳು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವೇಗೋತ್ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ವೇಗ ವೇಗ ವರ್ಧಕ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಗ ವರ್ಧಕ ಏನಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವ್ ನೋಡುವ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಈ ಹಾಲು ಹಾಲು ಯೂಶಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಹಸುವಿಗೆ ಕರು ಆಗ್ತಾಗ ಹಸು ಆ ಕರುವಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಮೋನೈಡ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಒಳಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಈಗ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಟೋನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಟೋನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಟೋನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಸೊ ಡಬಲ್ ಟೋನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಟೋನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಖನಿಜ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ
ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈ ಎಚ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂಶಲಿ ಈ ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಟ್ ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಅರವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೋತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಪರಾಕ್ಸಿಡೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣತೆಯ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಚ್ ಟಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೀಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿಂತ ಇನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಎಷ್ಟು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಆಸು ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕೊಡಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಕೊಡಬಹುದು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕೊಡಬಹುದು ಓಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೀಚ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಯು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣದ ಹಾವಿನ ಗುರಿ ಏನು ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ರೋಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಕಿಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಾಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕುದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ರೆನೆಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ರೆನೆಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಲೈಪೇಸ್ ಕ್ಯಾಟಲೇಸ್ ಪ್ರೋಟಿನೇಸ್ ಫಾಸ್ಫೈಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೋಟಿನೇಸ್ ಪ್ರೋಟಿನೇಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ರೆನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಓಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನಾವು ರೆನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರುಮಿನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ರುಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ರುಮಿನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಆಹಾರನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಗಿತಾ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆನಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಇದೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ದ ಪೆಪ್ಸೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಏನ್ ಹ
ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸು ಡೈ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಎರಡು ಮಾನೋ ಸೆಕ್ರೇಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದು ಅದ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಇದ್ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಈ ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಎರಡು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದ ಸೇರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಂದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಸೇರಿ ಎರಡು ಮಾನೋಸೆಕ್ರೇಟ್ ಸೇರಿ ಇದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಮಾನೋಸೆಕ್ರೇಟ್ ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದು ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟೂ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡೈ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈ ಸೆಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಈಗ ಕೇಳಿರೋದು ಅದೇ ಅವನು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಲಿಗೋ ಸೆಕರೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರಫಿನೋಸ್ ಸ್ಟೈಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಪಾಲಿಸೆಕರೇಟ್ ಟೆನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು ಟೂ ಟು ಟೆನ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಟೂ ಆದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೋರ್ ದನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಚು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಶುಗರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹನಿ ಹನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಚೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹಾಲನ್ನ ಒಡದಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹಿಂಡಿ ನೀರ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಚೀಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಿಸರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗಿಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗಿಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಿಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಜಿಡ್ಡು ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಗ್ಲಿಸರಾಯ್ಡ್ ನೀಕ್ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲಿಸರಾಯ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಅ ಎಮಲ್ಶನ್ ಓಕೆ ಬೆರೆಯಕ್ಕೆ ಎಮಲ್ಶನ್ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬೆರೆ
ಎಸ್ ಸರ್ ಆಂಟಿಬಯೋ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಏನ ರೋಗ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಹಾಲನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಗೋಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಜ್ವರ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಡೋಲೋ ಕೋಸಿನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ ಬೇಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಣುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಹಾಲು ಸರಬರಾಜು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಹಾಲು ಇಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಹಾಲು ಇಳಿಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಟಿ ನ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಿಲ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಲು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಲಿನ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ ಅಲ್ಲ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಪಾವಸೋದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಅಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಲ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಅದನ್ನ ಮಿಲ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃದು ಕಬ್ಬುಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃದು ಕಬ್ಬುಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಲಾರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಯರಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿಕ ಓಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಕ್ಕ ಓಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೆನೆ ಕೆನೆ ತರ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕೆನೆ ಓಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಬುಮಿನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಗ್ಲಾಬ್ಯುಮಿಲ್ ಕೆಸಿನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಕೆಸಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಕೆಸಿನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಖನಿಜಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಲೆಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೋಮೋಜಿನೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆನೆ ಬರೀತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಕಾಟೇಜ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೃದು ಗಿಂಡಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟೇಜ್ ಓಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಚೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬಲಿ ಅವ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಟೇಜ್ ಚೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಟೇಜ್ ಚೀಸ್ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಚ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಯಾವ ಹಾಲಿಗೆ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಟೋನ್ ಮೇಲ್ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏಕಪಾಕಾರದ ಕೆನೆ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಏಕಪ್ರಾದ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೊಬ್ಬು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಘನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ ಒಟ್ಟು ಘನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಂಶನ ಒಟ್ಟು ತೇವಾಂಶದ ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಘನ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹಾಲಿನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಅದು ಬೆಣ್ಣೆ ಆಗ್ಲಿ ಹಾಲಾಗ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾಲನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವು ತಿರಸ್ಕರಿಸದಿರಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸದಿರಲು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟಕ ಹಾಲನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಿರಬೇಕು ಬಣ್ಣ ತೋರಿಕೆ ಇರಬೇಕಾ ಸಂಚ ಇರಬೇಕಾ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇರದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಸಂಚಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಔಷಧಿ ಶೇಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಪಿ ಎಚ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಹಾಲು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಹಾಲಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಅಸಿಡಿಕ್ಕ ಬೇಸ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಲು ಅಸಿಡಿಕ್ಕ ಬೇಸ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಎಚ್ ಹಾಲಿನ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲು ಪಡ ಪಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಹಾಲು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಒಂದ್ಸಲ ಅಸಿಡಿಕ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಿಲೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆವೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಫೈಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ವೇರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಸೆವೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೂರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಲಿನ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿಲೋ ನೇಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಂಜ್ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಈಗ ಹಾಲು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಶಿರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಗ